Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal y hoy vamos a preparar un delicioso pavo navideño, una idea para ustedes. Por supuesto, los invito a suscribirse al canal. Ojalá me, me regalen un dedito para arriba, se los voy a agradecer con todo el corazón y vamos inmediatamente al paso a paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comenzar con el relleno del pavo es trocear un pan en cuadritos chiquititos. Entonces, lo que haré será rociar un poco esta fuente con aceite de canola y voy a poner este pan aquí. Y lo voy a llevar al horno. Aproximadamente, eso depende del horno, lo que quiero yo es dorar el pancito y nada más. Entonces lo puse a 200 grados precalentar y una vez que lo vea doradito, unos minutos, ya lo voy a sacar. Y vamos a seguir con la otra parte del relleno. Siguiendo con nuestro relleno, tengo aquí tres manzanas verdes, dos cebollas y una eh, varita completa de apio. ¿Qué voy a hacer? Voy a lavar muy bien el apio y lo voy a picar, lo voy a trocear en trozos pequeñitos, lo mismo la manzana y lo mismo las cebollas. Bueno, vamos a comenzar con nuestro relleno y voy a colocar un poco de aceite de oliva y también voy a colocar unas dos cucharadas de mantequilla. Ahora voy a colocar la cebolla, que son aproximadamente dos tazas de cebolla. Vamos a dejarlas que unos 5 minutos, que comiencen a transparentar, como se pochen un poquito, y seguiremos agregando el resto de los ingredientes. Como ves, la cebolla ya está cambiando el color, así que vamos a agregar nuestras manzanas. Vamos a agregar el apio, que es como una taza, como tres cuartos de taza aproximadamente, y dos tazas y media de manzana. Voy a agregar tomillo. Si ustedes tienen la posibilidad y consiguen salvia, sobre todo eh, salvia fresca, yo no conseguí, agreguen un poco. Aparte del tomillo, agreguen salvia y sal y pimienta. Vamos a dejar que esto se esté cocinando unos minutitos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar con lo que vamos a cubrir por fuera y por dentro, digámoslo así, con, eh, con nuestra cremita de mantequilla. Entonces aquí tengo 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, como ven está bastante blanda porque tiene que ser tipo pomada y voy a rallarle tres dientes de ajo ahora voy a agregar ralladura de un limón ya agregué la ralladura de limón, puse ralladura de un limón y medio porque me parecía que era muy poca y ahora este limón lo voy a exprimir dentro de la mantequilla voy a agregar perejil unas dos cucharadas aproximadamente voy a agregar pimienta un toque, esta es pimienta gruesa y apenas Apenas un poquito de sal, voy a agregar un poco de aceite de oliva, unas 3 cucharadas y vamos a mezclar esto súper bien. Ahora vamos a terminar con el relleno, entonces aquí está todo el pan que ya está bien bien doradito. Voy a agregar todo todo lo que hicimos en la sartén, la manzana voy a agregar aproximadamente una taza de caldo, este es caldo de ave concentrado vamos a mezclar súper bien bueno, aquí está el pavo don señor pavo, este es un tremendo pavo de 6 kilos y medio así que vamos a lo primero que vamos a hacer es sal pimentar intenten ocupar eh, sal gruesa y pimienta gruesa y lo vamos a sal pimentar entero por dentro por todos lados así que metan bien sus manos por todos lados y procuren poner la sal que van a ocupar para, para el pavo 
en, un, en una fuentecita donde eh, después el resto no lo tengan que ocupar y lo, lo desechen. Ahora lo que voy a hacer es con mis manos sobar el pavo con la mantequilla. Vayan con mucho cuidado de no romper, intenten no romper la piel y van metiendo la mantequilla dentro. Y... Bueno, ahora he dejado un pelín de mantequilla para volver a aplicarle arriba. Vamos a rellenar el pavo. Tengo el horno precalentando a 220 grados. Vamos a llenar nuestro pavo con el relleno. Bien, ya puse el relleno, me sobró apenas un poquito, entonces ahora vamos a amarrar las patitas del de pavo. Voy a agregar el último toque de mantequilla por encima. Bien, tengo el horno precalentando 220 grados, que solamente lo mantendré ahí a unos 10 minutos aproximadamente. Luego lo voy a bajar a 190 grados, calor arriba y abajo, por supuesto, si tu horno es de gas, como lo haces habitualmente cuando eh, haces carne al horno. Y eh, normalmente son media hora por kilo de peso, entonces este pavo pesa 6 kilos y medio, así que yo lo voy a tener unas 3 horas 15, 3 horas 20, eso es relativo, depende de cada horno. Entonces ya cuando esté listo vamos a volver. Al final mi pavo estuvo tres horas y media y está listo para que lo puedan ustedes preparar en casa, disfrutarlo en esta cena navideña, un pavo muy muy tradicional. Les deseo una feliz navidad y les mando un millón de besos, abrazos llenos de amor y paz. Nos vemos muy pronto en una nueva receta. Chao, chao.